Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video, we will discuss about the different ratios, how to calculate the ratios of profitability ratios. Uh, in our previous video, we have already discussed about the gross profit ratio. Now, today we will discuss uh, how to calculate the operating ratio, operating profit ratio and not net profit ratio. So, let's start with the operating ratio. What is operating ratio? Operating ratio discloses the relation of operating cost and sales. यानी जो ऑपरेटिंग की जो ऑपरेशन जो कॉस्ट जो हमें लगी है गुड्स की वो और सेल्स के बीच का रिलेशन यहां पे हमको ये बताता है ऑपरेटिंग रेशियो इज कॉस्ट बेस्ड रेशियो यानी ये एक्सपेंस बेस्ड ये रेशियो है हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट बेस्ड रेशियो था ये हमारा कॉस्ट बेस्ड रेशियो है दिस रेशियो शोस प्रोपोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टू सेल्स यानी सेल्स के सामने हमारा ऑपरेटिंग यानी टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है ऑपरेटिंग का वो हमको यहां पे इसका प्रोपोर्शन हमको पता चलेगा इसका हम लोग फार्मूला देख लेते क्या है फार्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी क्या होगा फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड उसमें हम लोग फिर वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम लोग डालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग यहां पे ऐड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग लो समझ गए कॉस्ट ऑफ गुड क्या गुड्स सोल्ड क्या है वो हमको समझ में आ गया लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन-कौन से एक्सपेंसेस आएंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो एक्सपेंसेस आएंगे कौन-कौन से बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो ऑफिस एक्सपेंसेस है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस डिप्रीशिएशन एंड अमाउंट राइट ऑफ जो करते हैं वो सारे एक्सपेंस आएंगे यानी इससे हमें पता चला कि यहां पे हम जो एक्सपेंसेस uh, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हम लोग यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्यों नहीं ले रहे क्योंकि वो हमने कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ली है तो उसके लायबिलिटी के अगेंस्ट में हम लोग वहां पे उसको पेमेंट करें तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा और इसी तरह से अगर कोई एसेट को अगर हम लोग सेल करते हैं और अगर वो एसेट को सेल करने के बाद अगर हमें कोई नुकसान नहीं होती यानी कि लॉस होता है तो वो लॉस को भी हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एंड सेम वे जो हमारी अदर इनकम्स जो भी है जो इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड कोई रिसीव हुआ या तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो ये चीजों को भी हम लोग हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हम लोग यहां पे इनकम में इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहां पे किसके साथ हमको रेशियो निकालना है सिर्फ और सिर्फ सेल्स के साथ हमको कंपेयर करना है तो ये फार्मूला आप लोग अभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो एक हम लोग दो तीन इसके हम लोग सम देख लेते हैं वो किस तरह से ये रेशियो किस तरह से काम करता है ओके okay फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है टू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ई कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है यहां पे एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको यहां पे डायरेक्ट दे दिया है फिर यहां पे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस एंड सेल्स रुपीस 8 लाख तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया हमने तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड होगा प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो निकलेगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नेट सेल्स से यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है उसको हमें यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेने की जरूरत नहीं है तो सीधा 480000 प्लस 120000 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 4 प्लस 480000 प्लस 120000 यानी कि ये 6 लाख हो गया और हमारा नेट सेल्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 8 लाख उसको हमने डिवाइड बाय किया 8 लाख तो 6 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा ये 75% हमेशा याद रखना फ्रेंड्स जब भी प्रॉफिटेबल रेशियो अगर हम लोग कोई भी निकालते हैं यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो या उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो तो उसको हमेशा परसेंटेज के अंदर उसको शो किया जाता है तो ये परसेंटेज का साइन लगाना कभी भी मत भूलिएगा ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था यहां पे ऑलरेडी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब कुछ आपको दिया हुआ था हम लोग एक और इलस्ट्रेशन यहां पे देख लेते हैं from the given information of k and company limited calculate operating ratio दो साल का दिया हुआ है हम लोग कोई भी एक साल का हम लोग देखेंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स 15 लाख जो हमको जरूरी है क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन यहां पे हमको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे ओपनिंग
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे हमको डायरेक्ट दे दिया ऐसे ओनली फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो यस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमको रिक्वायरमेंट है किसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए सेल्स एक्सपेंस है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाएगा तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लगेगा हमको काम में फिर डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन को भी हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमको इसको इंक्लूड करना है फिर दिया फाइनेंशियल एक्सपेंसिस तो फाइनेंशियल एक्सपेंसिस है वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लेंगे यानी ये एक लाख रुपये हमको उसमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है उसके बाद दिया इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यानी ये अदर इनकम है हमारी ये अदर रेवेन्यू ये रेवेन्यू को भी हमें लेने की जरूरत नहीं है जब हम ऑपरेटिंग एक रेशियो निकालना है तब हमें इस इनकम की जरूरत नहीं है उसके बाद लास्ट में दिया आपको अदर एक्सपेंसिस नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको लेने नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट करना है तो ये फिफ्टीन भी हम लोग नहीं लेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आप तो हमने कंपटीशन किया पहले कंपटीशन का एक किस चीज़ का है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो फिर सेल्स एक्सपेंसेस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे सेल्स एक्सपेंसेस आपको दिया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वो यहाँ पे लिखा है और डेप्रिसिएशन वन लैख है तो वो वन लैख यहाँ पे डाल दिया तो टोटल हो गया हमारा फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड अब फॉर्मूला क्या है इसका ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस आप लोग इसको फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड को आप लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये टोटल आपका बन जाएगा ट्वेल्व लेख ट्वेल्व लेख ये आपका क्या बन गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई आपकी ऑपरेटिंग ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको सेवन लेख फिफ्टी थाउजेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने निकाला फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड तो टोटल हो गया ट्वेल्व लेख और सेल्स भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में फिफ्टीन लेख उसको डिवाइड किया 15 लेख मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग रेशियो जो निकला वो कितना निकला हमारा 80 परसेंट एक और रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा और भी हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें यहाँ पे आपको नेट सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है फिर यहाँ पे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी ऑलरेडी दे दिया है अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या है कि डायरेक्ट जो मेन हेडिंग जो सब हेड होती है ना जो एक्सपेंसेस की वो दी हुई थी यहाँ पे अब सब हेड के अंदर की आइटम्स दी हुई तो कौन सी आइटम हमको कहाँ पे लगानी है वो भी हमको पता होना चाहिए तो सैलरी जो है वो किस में आता है सैलरी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस भी हमको दिया वन फिर सेल्स एक्सपेंस दिया तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है एंड लॉस ड्यू टू फायर तो ये हमारा लॉस है वो लॉस भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे और इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारी अदर इनकम है तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चीज़ कंसिडर करेंगे नेट सेल्स दिया है वो तो हमारा फॉर्मूला में सीधा नेट सेल्स की जब चला जाएगा अब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा ऑपरेटिंग रेशियो के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको डायरेक्ट दे दिया है तो वन लैख एटी थाउजेंड हम लोग डायरेक्ट रखेंगे अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वो हमने यहाँ पे रख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस वन लैख एटी थाउजेंड तो वो यहाँ पे रखा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस वन लैख एटी थाउजेंड उसके बाद दिया हुआ सेल्स एक्सपेंस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो सेल्स एक्सपेंस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड हमने यहाँ पे इसको रखा तो ये तीनों को प्लस किया हमारा आंसर आया फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ये फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड क्या आया फ्रेंड्स हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एटीन लैख था उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल बन गया ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और ये ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड को हमें नेट सेल्स से हमको उसको डिवाइड करना है नेट सेल्स हमको कितना दिया है एग्जाम्पल में ट्वेंटी एट लैख उससे हमने डिवाइड किया ट्वेंटी एट लैख से मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड किया तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना निकल गया फ्रेंड्स एटी पॉइंट थर्टी सिक्स परसेंट ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकला है ऑपरेटिंग रेशियो हमारा निकलता है तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो ऑपरेटिंग रेशियो जो फाइंड आउट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अब ह
दिस रेशियो शोज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू सेल्स के सेल्स के सामने हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल रहा है वो हमको इस रेशियो से पता चलेगा इसका फॉर्मूला पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो सेल्स अमाउंट जो है उसमें से हम लोग हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग डिडक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो वो हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गई और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग जब सेल्स में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हम लोग एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एच लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमको फाइंड आउट करना है जो हमको इन्फॉर्मेशन दी इसमें डायरेक्ट हमको सेल्स दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमको दे दिया है तो ये तो फ्रेंड्स हमारे लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना यहाँ पे बहुत आसान है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे यानी थ्री लेख प्लस वन लेख फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थ्री लेख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है वन लेख फिफ्टी थाउजेंड उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये दोनों का टोटल मिलकर कितना हो गया फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड तो ये बन गया जो हमारा फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड है वो क्या बन गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे सेल्स जो अमाउंट थी सेवन लेख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ये देखिए सेवन लेख फिफ्टी थाउजेंड जो सेल्स की जो अमाउंट थी उसमें से हम लोग फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड माइनस किया तो टोटल कितना बच गया हमारा थ्री लेख ये जो थ्री लेख जो हमारा बचा वो हमारे लिए क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब हमें फाइंड आउट क्या करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ पे तीन लाख है वो हमने यहाँ पे लिख दिया तीन लाख डिवाइड बाई क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सेल्स अमाउंट सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट किया तो हमें निकल गया फोर्टी परसेंट ये हमारा फोर्टी परसेंट जो आंसर आया वो क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसको हम लोग एक और क्वेश्चन के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा और इसमें कोई डिफिकल्टी वाला ले लेते हम लोग क्वेश्चन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ऑफ जे कंपनी लिमिटेड गिवन बिलो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पहले तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो उसको ठीक तरीके से पहले पढ़ना है कि क्या पूछा गया है क्या फाइंड आउट करने के लिए हमको बताया गया है अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो अगर ये ठीक से नहीं पढ़ा अगर हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला और अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे तो पूरा आंसर हमारा गलत आ जाएगा क्योंकि वो एक हमारा कॉस्ट बेस्ड रेशियो है ये हमारा इनकम बेस्ड रेशियो है तो क्वेश्चन को ठीक तरीके से हमेशा देखना है पहले इन्फॉर्मेशन हमको ये दी गई है ओपनिंग स्टॉक दिया है हमको यहाँ पे सिक्स लेख रुपीज फिर परचेस दिया फाइव लैख परचेज एक्सपेंस दिया ट्वेंटी थाउजेंड ऑफिस एक्सपेंस दिया फिफ्टी थाउजेंड इंटरेस्ट पेड क्या फ्रेंड्स हम लोग इंटरेस्ट पेड को इसमें लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग लेंगे नहीं फ्रेंड्स ये इनकम पेड है इंटरेस्ट पेड है यानी ये हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो ये पंद्रह हज़ार को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे फिर डिविडेंड रिसीव्ड बोला है फिफ्टीन तो ये हमारी अदर इनकम है तो इसको भी हम लोग हमारे आंसर में नहीं लेंगे फिर डिप्रिसिएशन है तो यस इसको हम लोग कंसिडर करेंगे फिर बोला है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट टेन थाउजेंड तो ये लॉस है तो ये लॉस को भी हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये भी इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा सेल्स अमाउंट दी यहाँ पे हमको एट लाख रुपीस तो यस ये तो हमको ज़रूरत है सेल्स की क्लोजिंग स्टॉक दिया सेवेंटी थाउजेंड तो ये भी हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट है फिर सेल्स रिटर्न दिया है तो इसके भी हमें ज़रूरत है और इनकम टैक्स रेट थर्टी अभी हमको क्वेश्चन में दिया है अभी हमको इसको लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी चीज़ दी हमको हर चीज़ कंसीडर करनी है हमें जो प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए जो बोला है हमको क्या बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें से जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसी चीज़ को हमें कंसिडर करनी है अदरवाइज बाकी की चीज़ों को हमें उसको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो सबसे पहले अभी हमें क्या निकलना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
लेकिन एक्चुअल में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है लेकिन हमको वेजिस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं दिए तो अब यही हमारे लिए क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम लोग अभी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को हम लोग यहाँ पे एड करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस तो वो ऑफिस एक्सपेंस को हमने यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड किया उसके बाद इंटरेस्ट पेड तो हमको लेना नहीं है डिविडेंड रिसीव्ड है वो इनकम है वो भी लेनी नहीं है तो फिर बचा क्या डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे इसको एड किया फोर्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड ये हमारे बन गए नाइन्टी थाउजेंड जो बना ये दोनों का टोटल वो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट है टेन थाउजेंड लेकिन वो हमको लेना नहीं क्योंकि वो लॉस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता है तो ये दोनों का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो फिफ्टी प्लस फोर्टी बना वो नाइन्टी और ये फाइव लेख टेन ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो टोटल हमारा बन गया सिक्स लेख वो क्या हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बनी ये क्या बनी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट अब प्रीवियस जो मेथड थी ऑपरेटिंग रेशियो जो था तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती थी यानी कि उसी को डायरेक्ट हम लोग सेल्स से डिवाइड कर दे लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये सिक्स लेख जो है वो सेल्स में से हमको माइनस करना पड़ेगा तो सेल्स की हमको यहाँ पे अमाउंट दिए एट लेख लेकिन क्वेश्चन में हमको फ्रेंड्स और भी दिया है सेल्स रिटर्न दिया है तो जब सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दिया है तो हमें नेट सेल्स पे हमको सब कुछ कैलकुलेशन करना है तो नेट सेल्स हमारा कितना बन जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एट लेख माइनस थर्टी थाउजेंड तो हमारा कितना बन गया वो सेल्स हमारा नेट सेल्स कितना हो गया सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड ये सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड में से हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सिक्स लेख उसको हम लोग अगर डिडक्ट कर देते हैं तो जो बचा अमाउंट है वन लेख सेवेंटी थाउजेंड ये हमारे लिए बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बन गया वन लेख सेवेंटी थाउजेंड इसको हम लोग सेल्स की अमाउंट नेट सेल्स से हम लोग डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन में एट लेख हमको सेल्स दिया उससे नहीं करेंगे लेकिन ये एट लेख में से थर्टी थाउजेंड जो माइनस किया और जो नेट सेल्स जो बचा है वो नेट सेल्स से हम लोग यहाँ पे सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड से हम उसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड किया तो हमें आंसर मिल गया ट्वेंटी ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसको भी हम लोग परसेंटेज में ही इसको मैंशन करेंगे तो ये हमारी जो थी वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की थर्ड मेथड थी और अब हम यहाँ पे फोर्थ मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो दिस रेशियो डिस्क्लोज इज द रिलेशन बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड सेल्स अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते थे तो हम लोग नेट प्रॉफिट हमारा जो निकलता था वो नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो ये बताएगा नेट प्रॉफिट रेशियो दिस इज एन इनकम बेस्ड रेशियो ये कैसा रेशियो है इनकम बेस्ड यानी यहाँ पे प्रॉफिट निकलने पे जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन हमें सेल्स के सामने देखना है दिस रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स यानी नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या प्रोपोर्शन है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाई वन ये चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो टैक्स का पेमेंट करने के बाद जो हमें जो टैक्स बचता है यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको हम लोग नेट सेल्स के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो और इसके अंदर अब पिछले जो फॉर्मूला थे ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो उसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंस या तो फिर और कोई लॉस है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते थे दूसरी कोई भी इनकम जो होती थी वो भी हम लोग कंसिडर नहीं करते थे लेकिन जब नेट प्रॉफिट रेशियो की जब बात आएगी तब हम लोग हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी लेंगे अदर एक्सपेंसेस भी नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे और जो अदर इनकम्स जो है हमारी जो उसको भी हम लोग हमारी टोटल रेवेन्यू के अंदर हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे तो ये किस तरह से वर्कआउट करता है इसको हम लोग पूरा एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पहले हम लोग देख लेते फिर हम उसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी फॉर्मेट देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 का जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का शेड्यूल थ्री का मुताबिक जो उसका पूरा प्रोफॉर्मा है ना उसी तरह से प्रोफॉर्मा के मुताबिक ही यहाँ पे ये पूरा वर्कआउट करेगा सबसे पहले हमारी सेल्स अमाउंट आएगी जो सेल्स अमाउंट यानी कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो हमें इनकम भी है सेल्स के द्वारा वो सेल्स और सेल्स माइनस भी हमको उसमें माइनस करके जो नेट सेल्स
या फिर हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो ये सारी हमारी अदर इनकम में आ जाएगी तो ये सारी इनकम हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो जो हमारा टोटल आएगा वो बन जाएगा हमारा टोटल इनकम या तो टोटल रेवेन्यू अब ये टोटल रेवेन्यू आ गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंस को हम लोग माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने देखा है तो हमको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग वहाँ पे एक्सपेंसिस माइनस करते हैं तो क्या आता था नेट परचेज आता था नेट परचेज के बाद फिर हमारा चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक के बाद फिर हमारा आता था डायरेक्ट एक्सपेंसिस फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसिस फिर डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन एंड उसके बाद आता था अदर एक्सपेंसिस लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है हम जो एक्सपेंसिस है उसमें हम इस तरह से डायरेक्ट हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कौन सा प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो ये हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस उसमें हो जाएगा वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो वो टोटल बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें हम लोग हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस करेंगे जो एक्सपेंसेस बन रहे हैं उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस प्लस करेंगे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न ऑफ कोई भी अगर अमाउंट हम राइट ऑफ करते हैं तो वो सारे एक्सपेंसिस हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे वो सबको हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे उसके बाद जो हम लोग पहले जो कंसीडर नहीं कर रहे थे यानी फाइनेंशियल एक्सपेंसिस फाइनेंशियल एक्सपेंसिस कौन कौन से होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन है या तो फिर डिविडेंड ऑन डिवेंचर सॉरी डिविडेंड पेड है या तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर रहे ये सारे जो एक्सपेंसिस है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसिस है तो ये हम लोग इसमें अब एड करेंगे फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जितने भी है वो भी हम लोग यहाँ पे इसको एड कर देंगे तो ये जो टोटल जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस अब ये टोटल एक्सपेंस को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे फिर जो टोटल इनकम जो भी थी यहाँ पे उसमें से हम लोग टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो हमारा जो यहाँ पे जो फिगर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये जो फिगर आएगा यहाँ पे उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा अब यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको थर्टी परसेंट जो भी आपको टैक्स भरने का जो स्लेब होगा तो उस स्लेब आपको दिया होगा तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया थर्टी परसेंट तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका थर्टी परसेंट हम लोग फाइंड आउट करके यहाँ पे रखेंगे अब ये जो फिगर रखा है यहाँ पे थर्टी परसेंट टैक्स तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये टैक्स को हम लोग इनकम टैक्स को माइनस करेंगे और जो हमारा फाइनल फिगर आएगा वो बन जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी ये जो हमारा फाइनल आंसर आया टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो डिवाइड बाय नेट सेल्स नेट सेल्स यानी कौन सा जो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है उसी से डिवाइड करना है कोई भी टोटल इनकम के साथ डिवाइड मत कर देना नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा आपको किससे डिवाइड करना है तो जो नेट सेल्स आया था यानी कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो किया था वो जो आया वो नेट सेल्स है उसी से हमको हमारे क्वेश्चन में उसको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो ये भी हमारा परसेंटेज के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा अब फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन जो है उसको आप पहले ठीक तरह से यहाँ पे एक नोट डाउन कर लीजिए फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्कआउट करेगा ये जो हमने पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो क्वेश्चन दिया था ना वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते जो ओपनिंग स्टॉक दिया सिक्सटी थाउजेंड परचेज फाइव लेख परचेज एक्सपेंस टू ले ऑफिस एक्सपेंसिस फिफ्टी इंटरेस्ट पेड 15,000, डिविडेंड रिसीव्ड 15,000, फिर डेप्रिसिएशन दिया 40,000, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 10,000, सेल्स 8 लेख क्लोजिंग स्टॉक 70,000, सेल्स रिटर्न 30,000 एंड इनकम टैक्स 30 परसेंट अब यहाँ पे तो हमको हर चीज़ कंसीडर करनी है कि इंटरेस्ट पेड भी लेंगे डिविडेंड रिसीव भी ले लेंगे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट भी ले लेंगे और इनकम टैक्स का रेट यानी हमको यहाँ पे हर एक आइटम को यहाँ पे इंक्लूड करना है तो पहले आप लोग इसको वीडियो को पोज करके आप ये सारे फिगर्स को लिख लीजिए तो फिर क्या है आपको आसानी रहेगी कि मैं जो समझा रहा हूँ जो डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से सबसे पहले हमको सेल्स की अमाउंट दी हुई हमको क्वेश्चन के अंदर एट लेख तो वो यहाँ पे हमने डाल दिया डायरेक्ट एट लेख माइनस सेल्स रिटर्न जो हमको बोला है तो सेल्स रिटर्न हमारा क्वेश्चन में दिया था थर्टी थाउजेंड तो एट लैख माइनस थर्टी थाउजेंड किया हमारा आंसर आ गया सेवेंटी सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड ये हमारा क्या बन गया नेट सेल्स बन गया अब नेट सेल्स यहाँ पे आ गया अब हमको अदर इनकम के लिए पूछा है तो अदर इनकम में हमें दिया हुआ था नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड हमको आया था रिसीव हुआ था हमको फिफ्टीन तो वो हमने यहाँ पे इसको एड कर दिया सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड इज इक्वल टू सेवन लैख एटी फाइव थाउजेंड ये हमारा क
नेट प्रॉफिट निकलने के लिए हमने यहाँ पे इसको फिगर को लिया है अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको नहीं दिया हुआ है आपको क्या दिया है तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सिक्सटी थाउजेंड प्लस परचेज दिया हुआ है फाइव लेख परचेज एक्सपेंस दिया आपको ट्वेंटी थाउजेंड तो टोटल हो गया आपका फाइव लेख एटी थाउजेंड ये फाइव लेख एटी थाउजेंड आपका क्या बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बना है अभी भी इसमें क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करेंगे सेवेंटी थाउजेंड तो हमारा फाइव लेख टेन थाउजेंड ये वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है लेकिन यहाँ पे वेजिस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसिस नहीं दिया गया है इसलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस दिए हुए हैं ऑफिस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन दोनों क्वेश्चन में दिया है फिफ्टी थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड तो हमारा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया नाइन्टी थाउजेंड लेकिन अब हमको नेट प्रॉफिट निकलना है तो हमें फाइनेंशियल एक्सपेंसिस भी कंसीडर करना है तो जो हमने इंटरेस्ट पे किया है फिफ्टीन थाउजेंड वो यहाँ पे हम लोग लेंगे और अदर एक्सपेंस में लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट यानी जो एक्सीडेंट के द्वारा जो नुकसान हुई थी वो दस हज़ार रुपये भी हमें यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे तो ये नाइन्टी थाउजेंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था उसमें हम लोग और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को यहाँ पे प्लस करेंगे और ये जो फाइव लेख टेन थाउजेंड जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स था गुड्स सोल्ड जो था वो सबको हम लोग ने टोटल किया तो ये हमारा टोटल बन गया सिक्स लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ये जो एक्सपेंसिस है वो सब टोटल किया तो हमारा बन गया सिक्स लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब ये सिक्स लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को हम लोग क्या करेंगे जो हमारी टोटल इनकम जो थी सेवन लेख एटी फाइव थाउजेंड इसमें से सेवन लेख एटी फाइव थाउजेंड में सिक्स लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बच गया हमारा वन लेख सिक्सटी थाउजेंड अब ये वन लेख सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर क्वेश्चन में बोला था थर्टी परसेंट टैक्स पे करना है तो वन लेख सिक्सटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा फोर्टी एट थाउजेंड ये फोर्टी एट थाउजेंड को आप लोग वन लेख सिक्सटी थाउजेंड में से डिडक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड ये जो वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड जो है वो आपका क्या बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल चुका है तो अब आपका जो फॉर्मूला आप लोग आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो आप फाइंड आउट करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड वो लिखा है यहाँ पे वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड नेट सेल्स कितना है सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड यहाँ पे हमने निकाला ना नेट सेल्स सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे टोटल इनकम नहीं लेना है नेट सेल्स ही लेना है तो ये सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड यहाँ पे हमने डिविजन में यहाँ पे लिया सेवन लेख सेवेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड किया तो हमारा परसेंटेज जो निकला वो हो गया नेट प्रॉफिट परसेंट नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फिफ्टी फाइव तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो मैंने तीन रेशियो समझाया जो मैंने ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो वो आपको समझ में आ गए होंगे अगले वीडियो में भी हम ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर हमारे लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग कवर करेंगे जिसमें आते हैं करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आता है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर आपको अगर कोई डाउट है तो आपका क्वेश्चन मुझे आप मेरे कमेंट के अंदर आप लिख के भेज सकते हैं ओके फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर